¿Qué nos traería la renuncia de Dina Boluarte? En este momento, es improbable que renuncie la presidenta Boluarte, pero pongámonos en el escenario donde sí lo hace. ¿Qué pasaría? Debemos de irnos al artículo 115 donde nos dice que el siguiente en la línea de sucesión sería el presidente del Congreso. En este caso, sería José William. Luego que el presidente del Congreso jure como presidente de la República, según la Constitución, debería de convocar de inmediato elecciones generales. Aquí se genera el gran problema. Personalmente, no me gusta que Dina Boluarte sea presidente de la República, ya que el Congreso desestimó una acusación que era muy sólida. También están las acusaciones respecto a Perú Libre y demás. El punto es que si Dina Boluarte renuncia, nos olvidaríamos de las reformas políticas tales como eliminar el voto preferencial, eliminar la figura de vacancia presidencial, cambiarlo por un juicio político, precisar claramente los delitos por los cuales se podría enjuiciar al presidente de la república en funciones y finalmente la no muy popular bicameralidad, que iría de la mano con la renovación del congreso cada dos años y medio. En resumen, las elecciones en 2024 no son un capricho. Quienes están en contra de esto es porque simplemente quieren que el Perú siga como hasta ahora. Ahora te pregunto, ¿qué crees? es